O belə bir şey deyim, yəni tez-tez elə refleksi olan insanlar əgər zondla baxılsa və yaxud da rengenskopiya ilə baxıldıqda o diagnoz qoyulur, sadəcə dərəcələrinə bölünür. Doktorun qeyd elədi, artıq sonuncu, ikinci, üçüncü dərəcələr göstərir, amma əksər insanlarda rast gələnlər isə birinci dərəcədir. Sadəcə birinci dərəcənə müraciət edən xəstələrə biz həmişə qeyd edirik ki, bu, bu pəhrizləri saxlasın və özünü gözləsin. Hətta bir çox insanlar da var, yəni o elə də qeyradi bir problem deyil. Sadəcə mədənin, belə deyək, girəcək hissəsini, mədənin özünün çəkilik işrasını bərpə etmək lazımdır. Mədənin çəkilik işrasını niyə bərpə edirik? Bunu necə bərpə edirik? Onu bərpə etmək olar, proflaktik olsa daha yaxşı olar. Bizim mədəmizdə də mikrof var. Onun adı helikobakteri plorikumdur. Çox maraqlı bir mikroorganizm. Mən deyərdim ki, çox... Yəni, o nə işə yarıyır? Çox işə yarımır o. Bizim hamımızı qastrit edir. Bizim hamımızı xora edir. Hətta əgər çox qalarsa, xronikləşərsə, xərçək belə edər. Hətta. Çox belə, mənim ilk öncə elmi işim olub o mikroorganizm. Çox belə, biz onun fəlsəfəsini belə öyrənmişik. Həmin mikroorganizm olan insanlarda mədə xorası müalicə olunmur. Hətta 80-90-cı illərə qədər mədə xorasını tam müalicə eləyənmirdilər. Və indi elə bilirlər? Eyni müalicə olunur. Necə olunur? Artıq o mikrob tapıldı və mikroorganizm əleyhinə müalicə aparılır. Mikroorganizm də 28 günə ölür. Yəni, bu qədər eradikasiyası var. Həmin o mikroorganizm yatdır, özün üçün bir qəşən qışa yaradır. Lazım onda çıxırsəklik şan qıcıqlandırır. Turşu artdı, turşu getdi, mədən öz divarını yandırdı. O mədəmizin turşumuzu əlimizə atarıqsa, əlimiz yanar. O dərəcə güclü turşu var. Çünki o dərəcə güclü turşudur ki, bir neçə infeksiyalar belə orada öldürə bilir və yaxud da nə yer içsə, onun həzm olunması üçün birbaşa təsirə göstərir. Həm də qastritə gəldi. Qastrit nədir? Mədən səkili qışasının iltihabıdır. Qastrit də bölünür hiperasid, normasid, hipoasid. Nə deməkdir? Hiperasid, yəni hiper, çox turşulu, normasid, normal turşulu, hipoasid, az turşulu. Hiperasid çoxsunda var, məsələn, gecə yaman acıram, gecələr mən daha çox ağrıyır və yaxud da yanğı hissim artır. Ha, onlar da ondan irəli gəlir və acılıq zamanı ağrıları daha çox özünü göstərir. Xəstə statistikasına baxanda əksər hissəni hiperasid qastritlər özündə göstərir. Hiperasid qastritlər az görsənir, hiperasid qastritlər, yəni çox turşu olan qastritlərdə o qədər ciddi problem yaramır, yəni xərçəngə keçid azdır. Nəyin ki, hipolarda, bunu da tamaşaçılara qeyd edim, yəni hiperlər bir az xoşbəxtlər. Sadəcə o turşuluğu korreksiya etməlidirlər ki, mədən səkli qışası hazır olur niyə? Biz yemək yiyəndə, yeməyə hazır olanda və yaxud da bir limon görəndə hamızın ağzı sürəzləri oldu və bu mədiyə də siqnal gedir həmən ki, sən də başla. Bu zaman mədə səkli qışası hazır, amma hazır olmadan biz onun divarını zədəliyir. Yəni, turşunun özünü bizə yan təsir var. Qida borsundan başladığımız kimi qida borsunun aşağı hissəsində təziqi var. Bu təziqi azaldan qidaları yeməsinlər, yağlı qidalardır, şakalatdır, yağlı qidadır, dondurmadır. Bu tipli qidalar, hətta makaronu qeyd edə bilərəm, bunlar aşağı ezofagiyal, yəni qida borsunun sfinkterinin təzikini azaldıcı qidalardır. Azaltına görə də bunun geri qayıtması, mədə möhtəbiyyatının geri qayıtması daha sonra. Bir daha, yağlı qidalar, şokolatlı qidalar, dondurma, çox makaron və yaxud da qeyd edək xəmir yeməklərindən istifadə edən edəndir. Ümumiyyətlə, bu mədə bağırsaq problemlərindir, ümumiyyətlə, lap həzim istəyəm deyə edəm. Ən çox xeyirli olan qidalar hansılardır? Gəlin, buna keçək. Keçəkmə? Qida borsu mədə, qida borsundan və mədənin özünün bu problemlərində, hələ mən xoraya qədər ki, vəziyyət üçün deyəcəm, çox lazım olan qidalarımız var. Ən məşhur olan da kartofun özüdür. Çi kartofun dərmansız böyüyəcək, çi kartofun şirəsini içərsə, o həmən gedir. Təbii ki, çox maraqlıdır ki, insanlar bunu edə bilərlər və onu biz fərqli şəkildə edirik. Hər kəs diqqətli olub, onu yaza da bilər. İki ədəd orta böyükdə kartof götürülür, çi kartof. İki üç ədəd kahı götürülür. Kahı. Kahı da aydındır. Və bir, bizə lazım olacaq kələm, brokoli kələmi. Brokoli. Və yaxud da tapılmırsa gül kələmi də olar. Gül kələmi. Gül kələmi bu qədər hissəsində götürülür. Dat dəyişmək üçün kök, çıvındır falan istifadə etmirik. Sadəcə bir göy almadan istifadə edirik. Göy almadan. Deməli, kartof, kələm, brokoli ola bilər, və yaxud da gül kələm ola bilər və alma. Bunu qarışdırırlar günün birinci yarısı. Və kəhır. Kəhır, və hə. Dediyim, bu meyvə şirəsini bu komplek şəkildə hər gün istifadə etsinlər. Üç həftə müddətində istifadə etməyə məsləhət görürəm. Bəli, çox yaxşı effekt edir. Necə, yəni səhər... 12-yə qədər istifadə olunur, mütləq deyil, biz hər gün səhər yətdə yeməyimizi yeməliyik və ikinci səhər yeməyi də var normalda, biz sadəcə ona fikir vermirik. Bu ikinci səhər yeməyini bu şirənə nəvəz etsinlər, 21 gündən sonra isə kiselinə nəvəz etsinlər bu şirəni, bu mədənin rehabilitasiyası içindir, yəni mədənin özünü.